నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి శ్రీ గురుభ్యో నమ మహాగణాధిపతే నమ ములుగు డాట్ కామ్ ప్రేక్షకులకు శ్రీకాళహశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఆస్థాన సిద్ధాంతి ములుగు రామలింగేశ్వర ప్రసాదు దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితిని అనుసరించి శుభతిథి గంటల పంచాంగ ప్రామాణికంగా సూర్యమానాన్ని అనుసరించి ఈ వారఫలాలు తెలియజేస్తున్నాను ముందుగా మేషరాశి మేషరాశి వారికి ఈ వారం చాలా ఎక్కువగా అనుకూలమైన ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఒకే సమయంలో రెండు మూడు రకాల పనులు రావడంతో దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా అనే విషయంలో మీరు కొంత ఇబ్బంది పడతారు అన్ని ముఖ్యమైన పనులే కావడంతో మీరే స్వయంగా వాటిని పరిశీలించాలని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు ఆ విధంగా కొంత వర్క్ డివిజన్ చేసుకొని కొంతమంది నమ్మకస్తులైన భాగస్వాములు కలుపుకొని మీరు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు సంతాన సంబంధమైన విషయాలు కానివ్వండి ఆర్థిక పరమైన విషయాలు కానివ్వండి ఇతరత్ర భూములకు సంబంధించిన విషయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ సానుకూలపడే పరిస్థితిగా గోచరిస్తోంది ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీలో ప్రవేశం కోసం సీటు కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి అయితే ఎంతో కష్టం మీద భగవంతుని అనుగ్రహం మీద ఆ సీటు రావడం అనేది జరుగుతుంది మార్పు రాదు అనుకున్న వ్యక్తుల్లో మీరు కోరుకున్నటువంటి మార్పు వస్తుంది మీకు మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది చెడ్డ మార్గంలో వెళ్తున్న వాళ్ళని మనం మంచి మార్గంలో పెట్టగలిగాం అనేటువంటి మానసికమైన సంతృప్తి కలుగుతుంది సంతానం విషయంలో ఆర్థికంగా అనుకున్నంత ఖర్చు పెట్టలేకపోతున్నామా వాళ్ళు చదువుకునేటువంటి చదువుకి అయ్యేటువంటి ఖర్చుని మనం భరించలేకపోతున్నామా మన వల్ల కావట్లేదా అనేటువంటి ఒక చిన్న సంశయం మనసులో ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి ఏ లోటు లేకుండా అన్ని సక్రమంగానే చేయగలుగుతారు వాళ్ళు కూడా మంచి మెరిట్ మార్కులు సాధిస్తారు వినయ విధేతలుగా ఉంటారు ఎక్కడ కూడాను ఇబ్బంది లేనటువంటి వాతావరణం కల్పించుకోవడానికి వీలైనంత ప్రశాంతంగా ఉండడానికి మీరు ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు పది రకాల వ్యవహారాల జోక్యం చేసుకోవడం అందులో రూపాయిస్తుందని అందులో రూపాయిస్తుందని చెప్పని ఎగబట్టడం దీనికోసం చెప్పని పెద్ద పబ్లిసిటీ రావటం మీరేదో కోర్టు సంపాదిస్తున్నారని చెప్పని జనం అనుకోవటం ఎందుకు వచ్చిన కోల ఇది మనం ఇంట్లో కూర్చొని మన ఉద్యోగం మనం చేసుకుంటే చాలు అనే పద్ధతులని మీరు ఆలోచిస్తారు తప్ప మిగతా వాళ్ళలాగా వాళ్ళు ఆశ పెట్టినప్పుడు కూడాను ఆ రకమైన మార్గంలో పరిగెత్తడానికి ఇష్టపడరు పరిగెత్తి పాలు తాగే కన్నా కూడాను నిలబడి నీళ్లు తాగటమే భిన్న అనేటువంటి సామెతని మీరు నిలబెడతారు భార్యాభర్తల మధ్య స్వల్పమైన విషయాల్లో విభేదాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది వాగ్వివాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది ఈ విషయంలో ఇద్దరు కూడాను సమయం పాటించడం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడే మాటలు మీ ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో అది పిల్లల మీద తప్పకుండా ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకని మీకు ఏదైనా విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఉంటే పిల్లలు లేని సమయంలో మీరు మీ మీ అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చర్చించుకోండి అదేవిధంగా అత్తింటి వారి వైపు నుంచి కానివ్వండి పుట్టింటి వైపు నుంచి కానివ్వండి సహాయ సహకారాలు అందనటువంటి పరిస్థితిలో మాట ఇచ్చి మాట తప్పిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల కూడా కొంత ఇబ్బంది పడి ఎట్టకేలకు మీ యొక్క స్వయం కృషితోటి మీ డబ్బులతోటి ఒక స్వగృహ నిర్మాణం అనేటువంటి కోరికని నిజం చేసుకోగలుగుతారు వివాహాలు శుభకార్యకాల విషయంలో ఒక్కళ్ళంటే ఒక్కళ్ళు కూడా సహాయం చేయరు పెళ్లి సంబంధాలు వాళ్ళకి తెలిసినా కానీ ఏమైనా సంబంధాలు ఉంటే చెప్పండి అంటే చెప్పరు ఎందుకు వీళ్ళు బాగుపడాలి ఎందుకు మనం చెప్పాలి అనేటువంటి సిద్ధాంతమే వాళ్ళది ఈ రకమైనటువంటి కలిధర్మం కూడా ఉంటుందా అని చెప్పని మీరు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ఏది ఏమైనా భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు కృషి చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు దీన్ని ఆపలేరు ఒకవేళ ఆపినా అది తాత్కాలికమే భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల మంచి సంబంధం కుదురుతుంది మన మీద ఉన్న బాధ్యతల్ని తీర్చుకోగలిగాం అనేటువంటి ఒక సంతోషం మీకు మిగులుతుంది గ్రీన్ కార్డు కోసం ప్రయత్నాలు తీసే వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డు త్వరలో లభిస్తుంది అనేటువంటి వార్తని మీరు వినగలుగుతారు దొంగ స్వామీజీని దొంగ బాబాలని నమ్మి నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి 
ఈ మేస్తరాశి వారు ప్రతిరోజు కూడాను సుమంగళి పసుపుతోటి అమ్మవారికి అభిషేకం చేయటం మహాలక్ష్మీదేవి పూజకి ఆరవళి కుంకుంతో అమ్మవారిని పూజించడం లక్ష్మీ సందనంతో మహాలక్ష్మీదేవిని పూజించడం చెప్పదగినటువంటి సూచన అంతేకాకుండా ఊర్ణమ శివాయ వృత్తులతోటి అష్టములక తైలంతో దీపారాధన చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తగా పరిష్కార మార్గాలు వెతుక్కొని మెల్లిగా వెళ్తారు ఎవరితోటి కూడాను విమర్శలు మాత్రం పడరు వివాదాస్పద వ్యవహారంలో మీరు జోక్యం చేసుకోరు ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో మీరు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని సాధించుకోగలుగుతారు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు ఒకటే మాట తప్పించుకు తిరుగువాడు తండ్రి సుమతి అనేటువంటి పద్ధతిలో మీరు నడుచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అది కా అది చాలా అవసరం కూడా మీకు ఆ విధంగా చేయటమే కరెక్ట్ ఈ మేషరాశి వారికి లైట్ గ్రీన్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది గీదిన పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ మంగళవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఇదంతా హైటెక్ కాలం అన్ని ఆన్లైన్ లోనే దొరుకుతున్నాయి మరి మన ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి కోసం మీరింకా మార్కెట్ కే వెళ్తున్నారా అయితే www.epoojastore.com లో ఆర్డర్ చేయండి మరిన్ని వివరాలకి సంప్రదించండి 8096838383 వషబ రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఆర్థిక పరమైన విషయాలు మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా కలిసి వస్తాయి మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బంధువులు కానివ్వండి మిత్రులు కానివ్వండి అదేవిధంగా పరిచయస్తులు కానివ్వండి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడాను మీకు అంతో ఇంత సహాయం చేస్తామని చెప్పని అండగా ఉంటామని మీకు వాగ్దానం చేస్తారు ఆ వాగ్దానాన్ని మీరు వాళ్ళు నిలబెట్టుకోగలుగుతారు వాళ్ళ కోసం మీరు ఎంతగానో శ్రమించి వాళ్ళ పేరు మీద ఇక్కడ భూములు ఆస్తులు కొని ఒక రూపాయి వాళ్ళు ఇస్తే వంద రూపాయల ఆస్తిని మీరు వాళ్ళ చేతికి అందిస్తారు ఎక్కడ మోసం చేయకూడక ఎక్కడ వాళ్ళని వంచం చేయకూడక మీరు చేసినటువంటి మంచి పని ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఎంతగానో మీ గుడ్విల్ పెరుగుతుంది జేబులో రూపాయి లేకపోయినా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు ఎందుకంటే మనం ఎవరికీ జవాబుదారి కాదు మనం ఏ తప్పు మనం చేయలేదు మన చేతిలో ఉన్నటువంటి మంచి ఏదైతే ఉందో అదే నలుగురికి చేశాం భగవంతుడు ఆశిస్తున్న నాకు ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక ముండి ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది అదే మిమ్మల్ని అన్ని విషయాల్లో కూడాను విజయపథం వైపు నడిపిస్తుంది విద్యా సంబంధమైన విషయాలు సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించిన విషయాలు మెడిసిన్ సిటీకి సంబంధించిన విషయాలు బ్యాంకు ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి పోటీలకు సంబంధించిన విషయాలు పోలీస్ ఆఫీసర్కి సంబంధించిన పోటీలు తత్ సంబంధమైన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా లాభించే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది నిరుద్యోగులైన విద్యావంతులకు ఈ వారం మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది విదేశాల్లో ఉండి కష్టపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉద్యోగం కోసం టెన్షన్ పడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కెరియర్ పరంగా ఎలాంటి పని లేకుండా చక్కగా అభివృద్ధి చెందగలుగుతారు మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది స్థిరపడగలుగుతారు మనకి ఇక్కడ రోగాలు తీరిపోయినాయా మనం మళ్ళీ తట్టాపుట్ట సర్దుకొని వెనక్కి వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో మంచి అవకాశం కలిసి వస్తుంది ఇది మీ మానసికమైన సంతోషానికి కారణమవుతుంది వివాహ శుభకార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సానుకూలపడే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది మీ ఆలోచన విధానంతో మీ ఎంక్వైరీతో మీ పరిశీలనతో మంచి సంబంధం అని చెప్పి మీ నమ్మి చేసినటువంటి వివాహం చాలా బాగుంటుంది భవిష్యత్తులో వా వాళ్ళ యొక్క స్థితి కూడా బాగుంటుందని మీరు నమ్మి వివాహం చేయటం అనేది జరుగుతుంది మీ యొక్క అంచనాలు ఎప్పుడు కూడా తప్పుగావు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడాను మీ యొక్క ఆలోచన విధానంలో ఎలాంటి లోపం ఉండదు అదేవిధంగా మీ ద్వారా సహాయం పొందిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజకీయ పరంగా కానివ్వండి ఒక అధికార స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల మీరు ఆశించినటువంటి మేలు జరుగుతుంది మనుషులకి మనుషులకే మంచి ఉన్నవి ఆర్థిక సంబంధాలే ఇంకా ఏ రకమైన సంబంధాలు లేవు అని మానసికంగా మీరు పడ్డ బాధ ఏదైతే ఉందో దానికి విరుగుడుగా కొంతమంది మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకొని సహాయం చేస్తారు కొద్ది గొప్ప వ్యాపార పరంగా అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతారు లాభాలు సాధించగలుగుతారు ఇప్పుడు చేస్తున్న వ్యాపారం అంతగా ఇష్టం లేకపోవటం వల్ల 
కొత్త వ్యాపారం చేద్దామనేటువంటి ఆలోచనలు ఉంటారు దానికి మంచి సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు పేరు కూడా నిర్ణయించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అందులో మీరు ఏమాత్రం తొట్టుపడరు స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాల్ని మీరు తీసుకోగలుగుతారు వివాహ శుభకార్యాలకు సంబంధించిన విషయ వ్యవహారాలు ఆయన ముందు లాభిస్తాయి నిరుద్యోగులైనటువంటి విద్యావంతులకు ఈ వారం కొంత గడ్డుకాలంగా గోచరిస్తుంది అన్ని కూడా ఉద్యోగాలు దగ్గర దాకా వచ్చి దూరంగా వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది ఈ వారం అంత అనుకూలంగా లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన గట్టి పరిత్రాలు చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో బాగుంటుంది ఈ వారం బాగాలేదు కదా అని చెప్పని మీరు నిరుత్సాహపడవద్దు వచ్చే వారం బాగుండొచ్చు రావచ్చు అందుకని గ్రగతులను అనుసరించి చెప్పాను తప్ప మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచాలని నేను చెప్పలేదు మీ పరిత్రాలు మీరు మరింత గట్టిగా చేసుకోవడానికి గట్టిగా పట్టుదలతో నిర్వహించడానికి ఈ సూచన ఉపయోగపడుతుందని నా భావన అదేవిధంగా పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన అంశాలు బాగుంటాయి ఇతర భాషలను మీకున్నటువంటి ప్రవేశం మీకున్న అనుభవం అది ఉపయోగపడుతుంది ఏదో అభ్యాసం కూసు విద్య అని చిన్నప్పుడెప్పుడో నేర్చుకున్నటువంటి విద్యలు చదువుకున్నటువంటి చదువు నేర్చుకున్న భాష అవి మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు వచ్చేటటువంటి కార్తీక మాసాన్ని జయప్రదంగా పూర్తి చేయండి ప్రతిరోజు శివాచర్ చేయండి సిద్ధగంధంతో అభిషేకం చేయటం వల్ల మరింత మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అదేవిధంగా మహాతిథ పొడితోటి అభిషేకం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి పూజల్లో కానివ్వండి పురస్కారంలో కానివ్వండి శుభకార్యంలో కానివ్వండి మీరు వాడుకోవడానికి దేవుడికి వాడటానికి అభిషేకాలకి సుమంగళి పసుపు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ప్రతిరోజు కూడాను ఇంట్లో దైవికం అనేటువంటి పొడితోటి ఉదయం సాయంత్రం ధూపం వేయండి ఆ పొగ వల్ల ఉన్నటువంటి దరిద్రాలు మొత్తం పోతాయి నరదృష్టి గృహదృష్టి మీ గురించి ఎక్కువగా అనుకొని బాధపడేవాళ్ళు ఈ దరిద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం పోతాయి ఒకసారి పరిశీలించండి దాని యొక్క పనితీరు అంత అమోఘమైంది ఎందుకంటే ఏదైనా జ్యోతిషాస్త్ర పరంగా గ్రహాలు బాగాలేకపోయినా ఏదైనా సలహాలు తీసుకోవద్దు వచ్చినా చాలామంది ఓ లక్ష రూపాయలు పెట్టి రాయి పెట్టండి లేకపోతే ఒక ఎనభై వేలు పెట్టి ఒక రాయి పెట్టండి లేకపోతే ఓ యాభై వేలు ఖర్చు అవుతుందండి అందుకని ఒక యంత్రం ఇస్తాను అని చెప్పని పెట్టండి అని కొంతమంది చెప్తుంటారు నేను అవన్నీ చెప్పను ఏంటంటే సామాన్య మానవుడైన వాడికి శాస్త్రం ఉపయోగపడ్డప్పుడే దాని యొక్క ప్రయోజనం అనేది లభిస్తుంది మహర్షులు రాసినటువంటి జ్యోతిషాస్త్రం వ్యాపారం చేసుకోమని కాదు ప్రజలకి చాతలైన వరకు మేలు చేయమని వాళ్ళు ఏదైనా సంతోషంగా ఇస్తే పుచ్చుకోవచ్చు అందులో ఇవి తప్పులేదు అందుకే నేను చెప్పిన దైవికం అనే పొడి ఒక అరవై రూపాయలు ఖరీదు ఉంటుంది అంటే ఒక వంద రూపాయల లోపలనే మీకు పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది పెద్ద పెద్ద వాటికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఈ రాళ్ళు యంత్రాలు కొనలేని వాళ్ళు ఎగ్గరేగా అది కథలు నిర్వహించలేని వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు వచ్చే కష్టం ఎట్లాగే వస్తుంది అనుభవిద్దామని చెప్పి అనుకుంటారా అలా కాదు ఎన్నో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి అయితే అవి వాణిజ్యపరంగా వ్యాపారపరంగా ఉపయోగపడలేదు కాబట్టి వాటిని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే చెప్తారు అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ అసలు జాతకాలే చూపించకూడదు వాళ్ళు ఏం చెబుతారో అనేటువంటి భయం కొంతమందికి ఉంటుంది కనుక మీ నిశ్చితగా ఉండండి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మీ చాతనైనంతవరకు ఈ కార్తీక మాసంలో శివార్చన చేసుకోండి మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి సంతానం బాగా అభివృద్ధిలోకి వస్తారు మీరేమి సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు గ్రహగతులు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి పంచమ స్థానంలో ఉన్న గురువు వల్ల మీరు ఎంతగానో లబ్ధి పొందగలుగుతారు పిల్లలు మంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఈ వృషభ రాశి వారికి వైట్ కలర్ బాగుంటుంది అదేవిధంగా అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు బుధవారం నాడు కానీ గురువారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి మరింత మంచి ఫలితాలు మీకు సంప్రాప్తిస్తాయి మరిన్ని వివరాలకి 
मिथुन राशि वार वार चाल अकूल में उ प्रजा संबंध विषयावते उग अभिवृद्धि चुस्तार अंदर एला सदेह ले वृत्ति उद्योग परंग स्थाई ने स्थापना निबेकोड़ा परपति उपयोगस्टर मे सर्किल उपयोगस्टर एपड़ू चेने वाटी रिकमेंडेषन चार आधा वृत्ति उद्योग परंग उ स्थित ने कापड़कों की मरी कष्ट अनेक मंदिर पोटदार वैचनपड़ू अट्ठावा कल मुद्दार वेलिपयार मेर तपिते स्थि एवरू निबड़े अने विषयानी ग्रहितगर अच्छे प्रज्लो कावी मुख्य मीडिया परंगी प्रख्याति मंजी पेर मिगता वाली लेको वाल कोई इबंधक परणा वालक यानी राे विधा विवाह संबंध प्रयत्ना अंदर संबंध विषयावते उसंतुटी दाक वे संबंध कुदर कटे इंत बाबा चपाड़नो स्वामीजी चपाड़नो जातक गलवेदनो यदो वंक दिन पकन पेट जो मन इंत कष्ट संबंधा चूसक अबाई की अम्मा अम्मा की अब अंदर नचार पे चेक पैस्थिटी अंत बाधपड़ता व्यक्त वाल मरी अवस्थ पड़ी गोचर पूर्ति वाला पर्वे विद्य लेकिन यी तेन वाला पर्वे वाले विधि चपच्छ यह तेजी तेने वाल वाल चाल मंदिर जीवित नाशन अभी प्राक्टिकल गमन स्वामीजी वाल बाबा वाल ज्योतिष वाल अनेक रखा कुटा कूलने संघटन उन्नाई अंतनी ने जातका चूप्चेट वाल स्टामे वाल बैकग्रउंडी जातका चूप्ची अंत का पड़ते वाल जातका चूपस्ते लेनी चुप्तार मानसिक इबंधी कल अला पनल अनवस अवसर लेने जातका चूप्चुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद एदा अत्यवसर उदा पनी उठे जातक चूप्चान पोदन लेचनपड़ी जातक पुस्तक चतको ज्योतिष चुटू तेरू मंच पद्धति का अंदव मानसिक दिग्व पड़े मटल विनाश पैस्थिंद ऐरपड़ी विवाह शुभ कार्या भगवंत अग्रह वाला चक्कर सानकूल पड़ता है वृत्ति उद्योग परम नूतन अवकाश वस्ताई शुवर्ग एवरू मिम्मेल्लि चय लेने स्थित उठर वालू पद बाणा प्रयोगस्ते बाण तो वाट सर वन रकल एसा प्रजो ओडिपने जो वाल परपति नागोड़ वर के मतमे परमित होनी वालू दुको प्रजू दुको अन्यायम से व्यक्त तेजर मन चेत की वैसे रत्ना मन पकन पड़े रायकनामे अल्के वाले चिंतचे पैस्थित वस्त अन्यायम जगह बाधपड़ी जगह अन्यायम ये अन्यायम चलते उजटू वस्तु अन्यायम से दिन तालूक आयुक्त उसूल तपकड़ा तगुल अभी ने रे संवर का भगवंत आ रक निर्देश कल चक्र में वालू अन्यायान की चला बाधपड़ वेदन चंदा पैस्थित ऐरपड़ी अंक ये विषय में विवादास्पद व्याख्य चयद व्यक्त गोपी मनसको वाल नीति प्रतिफल नम्मको नम्मक देवण्णी नम्मको तपक मंजी अवकाश है मीयुक्त स्थाई स्थाना मरत सी रंग में वार टीवी रंग में वार राजीय रंग में वार मंच अवकाश गोचरी पुस्तक संबंध विषया अंदर परज्ञा सेको दाने धारण चे चक्कर नूतन मैं ग्रंथा ने रायगल तद्वारा प्रज्लो मत प्रख्याति वस्तु प्रत्यर्धुमी इक वो मन परगे मन इलागे निबड़ बेटर अकने विधा विजय परंपर को आर्थिक पर विषया चाल सानकूल में उन्ई बिडल ने बहुत प्रेम तो चूसर वाल अवसर की यह रकम इबंधी लेकु चूसल आरोग्यपर विषया को जाग्रत अवसर आ रक जाग्रत चपदल सूचना यह वैरल फीवर्स 
ఈ త్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తోంది మీరు ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యంగా ఉన్నాను మహాతీర్థం పొడితోటి సిద్ధగంధంతో అభిషేకం చేయండి అయ్యవారికైనా అమ్మవారికైనా కానీ అభిషేకం చేయండి ఆ తీర్థాన్ని స్వీకరించండి సానుకూలమైనటువంటి మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఎందువలనంటే మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ఉత్తమమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏమిటి అని చెప్పి మనం పరిశీలించుకుంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాల తాలూకు వచ్చిన పుణ్యమే ఏనాటికైనా కానీ ఉపయోగపడుతుంది ఇది లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీకు తోచిన మంత్రం చదువుకోండి లేదా ప్రార్థన చేయండి ఆ సిద్ధగంధం ఎంత ముప్పై ఐదు రూపాయలు ముప్పై ముప్పై రూపాయలు మహాతీర్థ పొడి అంతా అది కూడా ముప్పై రూపాయలు అంటే ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పడం ద్వారా ఒక రెమెడీ అనేది ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటుంది అందరు చేయగలుగుతారు అది కూడా శక్తి ఉండి చేయలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఒక రెండు చపాతీలు వేరుశనగా నూనెతో కాల్చి సునకాలకి ఆహారంగా వేస్తే మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఇలాంటి చెప్తున్నట్టే చాలామందికి ఎగతాళిగా ఉంటుంది ఆ పది లక్షలు పెట్టి హోమం చేయిద్దాం కోటి రూపాయలు పెట్టి ఇంకోటి చేయిద్దాం అని అనుకుంటారు కానీ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలే గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయనే విషయాన్ని ఎవరు చెప్పరు అదేవిధంగా ఈ పక్షులు పెట్రోలు ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి మేడ మీద నవధాన్యాలు చల్లి వాటికి ఆహారంగా ఇచ్చి పక్కన చిన్న బేసిల్లో నీళ్లు పోస్తే ఆ నీళ్లు అవి తాగి ఆ గింజలు తిని వెళ్తాయి అది రెట్ట వేసిన తర్వాత మీకు మంచి ఫలితం ప్రారంభం అవుతుంది ఇది స్పష్టంగా తంత్ర శాస్త్రంలో చెప్పారు తాత ముత్తాతల నుంచి ఇలాంటివన్నీ విన్నాను నేర్చుకున్నాను ఇవన్నీ చూసి మంచి ఫలితాలు తెలుసుకున్నాను అంతేగాని మీ ఊళ్ళో గుడి కట్టించండి ఓ యాభై లక్షలు పెట్టి హోమం చేయండి ఒక ఐదు లక్షలు పెట్టి డైమండ్ పెట్టండి ఇలాంటివి నేను చెప్పను ఎందుకంటే వాళ్ళ లెక్క వేరు వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు వేరు ఆ రకమైనటువంటి ఖరీదైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నేను మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిని ఏదైనా కానీ సులభమైన పద్ధతిలో సామాన్య మానవుడు చేసుకోవడానికి సామాన్య మానవుడు ఉపయోగపడటానికి ఉపయోగపడేది శాస్త్రం కానీ ఏదో కొంతమందికే పరిమితం అయ్యి దోచుకోవడానికి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఈ గ్రంథాలు మన మహర్షులు రాయాల వాళ్ళు ప్రజల కోసం రాశారు మనం కూడా ఆ శాస్త్రాన్ని చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ రూమ్స్క పీటర్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి న్యాయబద్ధమైన విషయాలే చెప్పాలనేటువంటి ఒక నిబంధన పెట్టుకొని మీకు అందరికీ కూడాను ఇలాంటి స్వల్పమైనటువంటి పరిహారాలు చెప్తున్నారు జాతకంలో సర్పదోషం ఉంటే నాగబద్ధ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారు మీరు పొట్లకాయ మానేయండి చికెన్ మానేయండి కోడిగుడ్లు మానేయండి మీకు జాతకంలో ఉన్నటువంటి సర్పదోషము అపసమయ కాల సర్పదోషం పోతుంది మీకు మానసికమైన ప్రసాదం ఏర్పడుతుంది మీ జాతకంలో దోషాలపై మంచి స్థితిలో మీరు ఉండగలుగుతారు అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యంగా ఉన్నాను అరటినార ఒత్తులతోటి అమ్మవారి దగ్గర కానీ అయ్యవారి దగ్గర కానీ పూజ గదిలో కానీ వాటితోటి దీపారాధన చేస్తే అష్టములు కథలతో సానుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి అరిష్టాలు మొత్తం పోతాయి అందుకే అరటి నార ఒత్తులకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత చాలా విశిష్టమైంది అదేవిధంగా ఈ మిథున్ రాశి వారికి ఈ వారం రోజు కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళినప్పుడు మంగళవారం నాడు కానీ బుధవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూలమైనటువంటి మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి కర్కాట రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి మిశ్రమ ఫలితాలు ఎక్కువగా అనుకూలమైన ఫలితాలే గోచరిస్తున్నాయి బ్యాంకు రుణాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మీరు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు నూతన వ్యాపారానికి అవసరమైనటువంటి పెట్టుబడిని సమకూర్చుకోగలుగుతారు రాజకీయ సంబంధమైన విషయాల్లో కొంత ఎక్కువగా పాల్గొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ముఖ్యమైన రాజకీయ నాయకుల సహాయ సహకారాల వల్ల 
కొంత పురోగతిని వ్యాపార పరంగా అభివృద్ధిని చూడగలుగుతారు నిర్మాణ సంబంధమైన పనుల్లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంప్రాప్తిస్తాయి అదే సమయంలో మీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి పాఠశాలలు కానివ్వండి ఉన్నత విద్యాలయాలు కానివ్వండి వృద్ధాశ్రమాలు కానివ్వండి సామాజిక సేవా సంస్థలు కానివ్వండి వీటన్నిటికీ కూడాను మంచి ప్రఖ్యాతి లభిస్తుంది వాటిని చక్కగా అనుకున్న తీరులో మీరు నడిపించుకోగలుగుతారు మీ మనసుకు నచ్చిన తీరులో ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడాను మీరు దగ్గర నుండి స్వయంగా పర్యవేక్షించుకొని ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసుకుంటారు గృహ సంబంధమైన వ్యవహారాలు సంతాన సంబంధమైన విషయాలు పురోగతిలో ఉన్నాయి ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికీ లేకుండా అందరికీ ఏది కావాలో వాటన్నిటి కూడాను మీరు సంభవించగలుగుతారు ఒకప్పుడు మనం ఎంతగానో బాధపడ్డాం డబ్బులు లేక ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం ఆ రకమైన ఇబ్బందులు సంతానం ఎదుర్కోకూడదు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి విద్య వాళ్ళు ఏది చదువుకుంటారంటే చదివించాలి ఇది మన బాధ్యత అనేటువంటి ఒక స్ఫురణ కలిగి మీరు ప్రవర్తించడం అనేది జరుగుతుంది నిరుద్యోగులైన విద్యావంతులకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది మీ చదువుకి తగినటువంటి ఉద్యోగం లభిస్తుంది అయితే మీకు ఉద్యోగం లభించినా కానీ మీరు ఉద్యోగం చేయట్లేదని మీ చదువు కూడా పూర్తి కాలేదని బంధువులు కొంతమంది గిట్టని వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేస్తారు వచ్చేటటువంటి మంచి సంబంధాలని చెరగొట్టడంలో కుటుంబ స్నేహితుల పాత్ర కుటుంబాన్ని సరిగ్గించలేని వాళ్ళ పాత్ర బంధువుల పాత్ర కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ వినేవాళ్ళు కూడా అంతకంటే బుద్ధి లేక వీళ్ళ మాటలు విని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది వాడు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఎంతో కూడా వీళ్ళు గ్రహించకుండా ఒక్క మాట విని వెనక్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ మీ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు కూడాను సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు వాత పెట్టాలి ఈ ఈ టైంలో మనం ఏం మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంటారు తదనుగుణంగా ఒక వ్యూహాత్మకంగా మీరు ప్రవర్తిస్తారు ఏ రకమైన విషయాలు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్తపడతారు వ్యాపారపరమైన విషయాలు కానివ్వండి వ్యక్తిగత విషయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ గోప్యంగా నడిపిస్తారు రహస్యమైన ప్రయాణాలు రహస్యమైనటువంటి చర్చలు రహస్యమైనటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఇవన్నీ చాలా గోప్యంగా ఎంతో సమర్థవంతంగా మీరు చేయగలుగుతారు విదేశాల్లో నివసిస్తూ ఉద్యోగం కోసం పరిత్రాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఈ వారాంతంలో ఉద్యోగం వస్తుంది అంతేకాకుండా గ్రీన్ కార్డు కోసం పరిత్రాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఆ పరిత్రాలు ఫలించే పరిస్థితిగా చాలా స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది మీరు కోరుకున్నటువంటి మంచి సంబంధం అనేది కుదురుతుంది మన మీద ఒక బాధ్యత తీరిందని చెప్పని మీరు సంతోషపడతారు వివాహం ఘనంగా చేయాలని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు దానికి సంబంధించి కొన్ని శాస్త్రపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా వాటిని అధిగమించేటువంటి పరిస్థితిని గమనించి ఆ విధంగా పెళ్ళిని ఘనాధికారంగా చేయాలని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు సంతాన పురోగతి చాలా బాగుంటుంది భార్య ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం చెప్పదగిన సూచన వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది మిమ్మల్ని పదే పదే వేధిస్తున్నటువంటి ఒక అధికారికి స్థాన చలనం రావడంతో మీరు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు మీకున్నటువంటి సీటు మీ అధికారాలు వాటిని ఉపయోగించి నలుగురికి మేలు చేయగలుగుతారు ముందు ఒక పెద్ద తలకాయ నొప్పి పోయింది అని చెప్పని మీరు సంతోషించే పరిస్థితిగా ఈ వారాంతంలో గోచరిస్తుంది అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడాను నాగసింధులాన్ని ధరించడం బాలబాలికలు సరస్వతీ తిలకాన్ని ధరించి జ్ఞానచూర్ణాన్ని సేవించడం చెప్పదగినటువంటి సూచన పూజల్లోనూ వ్యక్తిగతంగానూ సుమంగళి పశువు వాడటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ముఖ్యంగా దీపావళి నాడు అర్ధరాత్రి పూట మహాలక్ష్మీదేవి సంచరిస్తుంది ఆ సమయంలో పూజలు చేసిన వాళ్ళకి మంచి ఫలితాలు పొందిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు మనం గమనిస్తాం ఈ ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మార్వాడీలు ఎక్కువ మంది కూడా దీపావళి రోజున అమ్మవారిని ఘనంగా పూజించి ఆ రోజు వాళ్ళు దసరం పెట్టుకుంటారు మరి వాళ్ళు ఎంత కోటిస్తులు అయ్యారో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో వాళ్ళ భారతదేశంలో నేనేం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అమ్మవారి అనుగ్రహం ఏర్పడడానికి ఆ రోజు ఆ తిథి ఆ సమయం చాలా మంచిది 
అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు వరుసగా దీపాలు పెట్టి ప్రమిదలు పెట్టి అందులో లక్ష్మీ తామర ఒత్తులతోటి అష్టమూల కథలతోటి దీపారాధన చేసి అమ్మవారిని పూజించి లక్ష్మీ చందనంతో అదేవిధంగా ఆరావళి కుంకుమతో పూజలు చేసుకొని అమ్మవారికి పరమాణాన్ని నివేదన పెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు కూడాను అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని మంచి పెట్టడం స్వీట్లు ఇవ్వటం ఇవన్నీ చేయటం వల్ల సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు పొందడం అనేది మనం వాస్తవంలో చూస్తున్నాం ఇది ఏమాత్రం ఊహ కాదు పురాణాలు చెప్పినటువంటి విషయాలు కాదు ఇది వేదంలో చెప్పబడ్డ విషయమే మరి దీనికి సంబంధించి ఎన్ని రకాలైనటువంటి విషయాలు నిజమవుతున్నాయో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు సంవత్సరం దీర్ఘముందే వ్యాపారంలో కోటీశ్వరుడయ్యి బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు వివాహం కాదు అనుకున్న వాళ్ళకి పెళ్లి కావటం వివాహం కానీ మగపిల్లల విషయంలో మరింత సానుకూల ఫలితాలు రావటం ఇలా ఇంటికి సంబంధించి ఏదో రకమైనటువంటి మంచి అభివృద్ధి అనేది ఏర్పడటం అనేది జరుగుతుంది కనుక దీపావళి అమావాస్య నాడు మహాలక్ష్మి దేవిని పూజించడం మాత్రం మీ నెట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఆ కార్యక్రమం చేయండి ఈ కర్కాటక రాశి వారికి ఎల్లో కలర్ బాగుంటుంది అదేవిధంగా అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు గురువారం నాడు కానీ శనివారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఇదంతా హైటెక్ కాలం అన్ని ఆన్లైన్ లోనే దొరుకుతున్నాయి మరి మన ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి కోసం మీరింకా మార్కెట్ కే వెళ్తున్నారా అయితే www.epoojastore.com లో ఆర్డర్ చేయండి మరిన్ని వివరాలకి సంప్రదించండి 8096838383 సింబరాస్ వారికి వరం చాలా అనుకూలంగా ఉంది చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో మూడంతులు విజయం సాధించగలుగుతారు పరికమాల వ్యక్తులు సోమరి పోతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల మీకు ఇబ్బంది వచ్చే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది కార్యాలయంలో వాళ్ళు పనిచేయరు పక్క వాళ్ళని పని చేయనివ్వరు నాలుగు కాగానే ఆఫీస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళటం విందులు వినోదాల్లో మునిగిపోవటం ఈ రకంగా కార్యక్రమాలు చేస్తారు వాళ్ళని మీరు ఏమీ అనలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఏదైనా మొహం మీద అంటే బాధపడతారని చెప్పని మీరు ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు పని సక్రమంగా చేయట్లేదు వాళ్ళతో చేయించట్లేదని పై అధికారుల ద్వారా మీకు ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఎంత చెప్పినా కానీ మార మారినటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం ఏం మార్చగలుగుతాం ఈ వయసులో వాళ్ళకి మనం చెప్పేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానం ఏముంటుంది వాళ్ళకే వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి కదా అనే భావంతో మీరుంటారు అదేవిధంగా వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో మీరు అనుకున్నటువంటి వ్యూహం ఫలిస్తుంది మంచి సంబంధం కుదురుతుంది అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి అదేవిధంగా అవతల వాళ్ళకి కూడాను నచ్చే విధంగా మంచిగా ఒక సంబంధం అనేది కుదరడం అనేది జరుగుతుంది భగవంతుడు దయ వల్ల ఈ సంబంధం కుదిరిందని చెప్పని మీరు సంతోషపడతారు అదేవిధంగా ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళ విషయంలో మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగానే చెబుతారు ఇలాంటి దిక్కుమాన ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళు నేను చేయను నా వల్ల కాదు మీకు ఇష్టమైతే చేసుకోండి ఇంటికి మాత్రం మళ్ళీ రావద్దు అని మీరు కుండ బద్దలు కొట్టట్టుగా స్పష్టంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది చాలా సందర్భాల్లో మిమ్మల్ని విమర్శించినటువంటి వ్యక్తులు తలదించుకునే విధంగా మీ పురోగతి బాగుంటుంది అయితే గతంలో సహాయం చేసిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మన మన పట్ల అభిమానం చూపించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు మర్చిపోవటం భవిష్యత్తులో మీ ఇబ్బందులకు కారణమవుతుంది దీన్ని సవరించుకోవటం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన వార్తాపత్రికల ద్వారా కానివ్వండి మీడియా ద్వారా కానివ్వండి వచ్చేటటువంటి సమాచారం మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మీరు చేస్తున్నటువంటి అనుష్ఠానము పూజా కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా ఫలిస్తాయి సంతాన పురోగతి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అందులో ఏమీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే జ్యేష్ఠ కుమార్తె విషయంలో కానీ జ్యేష్ఠ కుమారుడి విషయంలో కానీ కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాళ్ళకి కొన్ని విషయాల్ని బోధించాల్సినటువంటి అవసరం కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాల్లో 
పురోగతి పెద్ద గొప్పగా లేకపోయినా ఉన్నదాన్ని లోటు లేకుండా నడిపించుకోగలుగుతారు నూతనమైన వ్యాపారాన్ని వేరే వాళ్ళ పేరు మీద నిర్వహించాలని చెప్పని నిశ్చయించుకుంటారు అందుకు తగినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు సినిమా రంగంలో ఉన్నవారికి రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి టీవీ రంగంలో ఉన్నవారికి ముఖ్యంగా టెక్నీషియన్స్కి చాలా అనుకూలంగా ఉంది వచ్చిన అవకాశాలు చక్కగా వినియోగించుకోండి ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న కంపెనీలో శారీరకంగా ఒత్తిడి మానసికంగా ఒత్తిడి మనం ఈ ఉద్యోగం చేయగలమా అని బాధపడుతున్న వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి వారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో మంచి అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి మీరు కోరుకున్నటువంటి శాలరీతోటి ఆ రకమైన మంచి ఉద్యోగం రావడం అనేది జరుగుతుంది మనం చేసిన దాని ధర్మాల ఫలితం ఈ విధంగా అక్కడికి వచ్చిందని చెప్పని మీరు సంతోషపడతారు ప్రతి విషయంలో కూడాను అల్ప సంతోషం మీకు ఏదైతే ఉందో అదే మీకు అండదండగా నిలుస్తుంది కొంతమంది ఎంత సాధించినా ఎప్పుడు కూడాను ఏడు పొగంతో ఉంటారు వాళ్ళది సాధించాడు వీడిది సాధించాడు నాదే ఉంది అట్లా ఇట్లా అని చెప్పని ఎప్పుడు ఉన్నా కానీ లేదని చెప్పి ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క పద్ధతి అది కానీ మీరు అలా కాదు ఒక చిన్న మేలు జరిగిన సంతోషంగా ఉంటారు భగవంతు నాకు ఇచ్చాడని చెప్పని సంతోషపడతారు అంతేగాని పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకొని మీరు ఎప్పుడు బాధపడరు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చక్కగా సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను దేవతాచరణ చేసుకోవటం శివార్చన చేసుకోవటం చెప్పదగినటువంటి సూచన అంతేకాకుండా కార్తీక మాసం నాబోతుంది ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను పరమేశ్వరుడికి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ద్రవ్యంతో అభిషేకం చేయటం వల్ల మంచి మంచి ఫలితాలు ఏర్పడతాయి స్వామివారికి ఆవు పాలతో అభిషేకం చేయటం వల్ల ఐశ్వర్యం సంప్రాప్తిస్తుంది అదేవిధంగా ఆవు ఆవు పెరుగుతో అభిషేకం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది పంచామృతాలతోటి శివార్చన చేసి అభిషేకం చేస్తే వాళ్ళకి జీవితంలో స్థిరత్వం వస్తుంది అదేవిధంగా సుమంగళి పసుపుతోటి పసుపు జలాలతోటి స్వామివారిని అభిషేకించడం వల్ల అధికార ప్రాప్తి కలుగుతుంది అదేవిధంగా చెరుకు రసంతో అభిషేకం చేయటం వల్ల మరొక రకమైనటువంటి మేలు ఆవు నెయ్యితో అభిషేకం చేయటం వల్ల మరొక రకమైనటువంటి మేలు ఒకటి కాదు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఈ సువర్ణ జలాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేయటం వల్ల ఒక ఫలితం వస్తుంది మంచి ఫలితం వస్తుంది రుద్రాక్ష ఉదకంతో స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తే మరింత మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అన్నంతో అభిషేకం చేస్తే వాళ్ళకి చక్రవర్తిత్వం సంప్రాప్తిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ సిద్ధగంధంతో స్వామివారిని అర్చిస్తే విజయపరంపరమైన విషయాల్ని సాధించగలుగుతారు ఒక అధికార కలిగినటువంటి ఉద్యోగం వస్తుంది స్వామివారిని విభూతి నీళ్లతోటి అభిషేకం చేస్తే అపమృత్యు దోషం పోతుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క అనువాకాన్ని నమ్మకం చెమక అనువాకాల్లో ఒక్కొక్క అనువాకానికి ఒక్కొక్క ఫలితం ఉంది ఒక్కొక్క అనువాకాన్ని జపిస్తూ చెప్తూ స్వామివారికి తర్పణాలు ఇవ్వటం వల్ల అఖండమైనటువంటి మంచి ఫలితాలకు ఖచ్చితంగా సంప్రాపిస్తాయి అందులో రెండో ప్రశ్నే లేదు ఫలించవచ్చా ఫలిస్తాయా అనే మాటే లేదు ఫలించి తీరుతుంది ఈశ్వరేశ ఎలా ఉందో అలా జరుగుతుంది స్వామివారు అనుగ్రహిస్తారు కనుక ఈ కార్తీక మాసాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోండి స్వామివారి యొక్క పూజా పురస్కారాలు ఇంకా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందనేది ఆ సందేహం మీకు ఏదైనా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను అడగండి నేను తెలియజేస్తాను అదేవిధంగా ఛానల్ ద్వారా కూడాను ఏ రోజు స్వామివారిని ఏ పూజిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఏ రోజు కూడా ప్రత్యేకత ఏంటి ఆ విషయాలు కూడా కార్తీక మాసంలో మీ ముందు ఉంచుతాను ఈ సింహరాశి వారికి విశేషించి మెరుగు కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు శుక్రవారం నాడు కానీ శనివారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఇదంతా హైటెక్ కాలం అన్ని ఆన్లైన్లోనే దొరుకుతున్నాయి మరి మన ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి కోసం మీరింకా మార్కెట్కే వెళ్తున్నారా అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్లో ఆర్డర్ చేయండి మరిన్ని వివరాలకి 
సంప్రదించండి ఎయిట్ తదుపరి కన్యారాశి కన్యారాశి వారికి వార చాలా అనుకూలంగా ఉంది లగ్నంలో ఉన్నటువంటి గురుగ్రహం వల్ల మీరు ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ చేయకుండాగానే సానుకూలమైన ఫలితాలని మీరు పొందగలుగుతారు అధికారులు కానివ్వండి ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ కూడా మీకు అండగా నిలుస్తారు వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయటం మీరు మహద్భాగ్యంగా భావిస్తారు ఒకప్పుడు గడపల్లో కూడా రాని ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ బెడ్రూమ్లో కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ రకమైనటువంటి అభివృద్ధిని మీరు సాధించగలుగుతారు ఆ రకమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళటానికి అవసరమైనటువంటి గ్రస్థితి ఈ కన్యారాశికి ఉంది కన్యారాశిలో గురువు ప్రవేశించడం వల్లనే పీవీ సింధు అంత గొప్ప విజయం సాధించింది విజయం సాధించినంత మాత్రాన ఏమి సరిపోదు దానికి ఏమైనా గుర్తింపు వచ్చిందా లేదా అని చెప్పి ఆలోచించాలి దానివల్ల ప్రతిఫలం ఏమన్నా ఉందా లేదా అని ఆలోచించాలి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే అఖండమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలు డబ్బులు ఇవ్వటం ప్రభుత్వం కూడాను క్యాష్ రివార్డ్ ఇవ్వటం కారు రావటం ఎన్నో రకాలైనటువంటివి ఒక్క రాత్రికి రాత్రి సమస్తమైనటువంటి అష్టలక్ష్మి వైభవమే ఆమెకి దక్కింది దీని కారణం ఏంటి కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంగా గురువు సింహరాశిలో నుంచి కన్యారాశిలోకి రావటం వల్ల పీవీ సింధు ఇది కన్యారాశి కావటం వల్ల ఈ రకమైనటువంటి మంచి ఇది సంప్రదాత వచ్చింది అంటే కన్యారాశి వాళ్ళందరికీ కూడాను ఈ గురువు కన్యా లగ్నంలో ఉండటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు వచ్చినటువంటి అవకాశాలని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవటం షార్ట్ టెంపర్ వంటి పక్కన పెట్టడం మనసులో ఉన్న మాటలని ఎవడి పడితే వాడు చెప్పడం ఇలాంటివి మాత్రం చేయొద్దు మీరు అభివృద్ధి సాధించిన తర్వాత మీ కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత తెలిస్తే మిగతా వాళ్ళకి తెలియజేయండి అంతేగాని నేను ఈ పని చేయబోతున్నాను అనే విషయం ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పద్దు ఎందుకంటే ఒకవేళ పని కాకపోతే మీరు నిరుత్సాహపడతారు ఇంట్లో వాళ్ళు నిరుత్సాహపడతారు కనుక ఒక గోప్యతను పాటించుకోవడం వల్ల మీకు మంచి మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రతి కోణంలో కూడాను మనం మంచి విషయాలని ఆస్వాదించాలి అనే పద్ధతిలో మీరు వెళ్తారు విందులు వినోదాలకు దూరంగా ఉంటారు అదేవిధంగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో యూనియన్ కార్యక్రమాల్లో ముందుంటారు ఏదో విధంగా మీ చేతిలో ఉన్న సహాయాన్ని పక్క వాళ్ళకి అందించాలని చెప్పని మీరు తాపత్రయపడతారు ఆ రకమైన అవకాశం కూడా భగవంతుడు మీకు ఇస్తాడు చేయగలుగుతారు వివాహాది శుభకార్యాల విషయంలో మీరు అనుకున్నటువంటిదే సంబంధం కుదురుతుంది మానసికమైన సంతోషం కలుగుతుంది మగపిల్లలు కూడాను పెళ్లి సంబంధం కుదిరే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది పునర్వివాహ సంబంధమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది అవి సానుకూల పడతాయి ఈ కన్యారాశి వారికి లైట్ గ్రీన్ కర్ర బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ మంగళవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి తులారాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గుచ్చరిస్తున్నాయి ఆర్థికంగా నెలదొక్కోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు అంత గొప్పగా ఫలించే పరిస్థితిగా గోచరించట్లేదు విద్యా సంబంధమైన విషయాలు సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించిన విషయాల్లో కొద్దిగా ఆటంకాలు ఏర్పడే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది పిల్లలు మీరు చెప్పిన మాట వినకుండా కొన్ని స్వతంత్రాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది అందుకని వాళ్ళ యొక్క నడవడికని ఓ కంట కనిపెట్టి ఉండడం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పోటీల్లో విజయం సాధించి మంచి ప్రఖ్యాతిని ధనాన్ని మీరు రాబట్టుకోగలుగుతారు ఆ రకమైనటువంటి గ్రహతలు సూచిస్తున్నాయి వెయిల్లో ఉన్నటువంటి గురుగ్రహ కారణం చేత మీకు ఎంత డబ్బులు వచ్చినా కానీ ఖర్చు అయిపోతాయి చేతుల్లో మాత్రం మిగలవు ప్రతిదీ కూడా ఏదో మంచి కార్యక్రమాలకో ఓ పెట్టుబడికో దేనికో దానికో ఉపయోగిస్తారు కొంతలో కొంత డబ్బులు దుర్వినియోగం కాకుండా ఏదో ఎస్ఎస్ రూపంలో ఉంటుంది 
అది కొంతవరకు మేలైనటువంటి పరిణామం విద్యా సంబంధమైన విషయాల్లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంతగా సత్ఫలితాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఏ చదివి చదివితే బాగుంటుంది పిల్లల్ని ఏ దారిలో పంపిస్తే బాగుంటుంది భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా వాళ్ళని చదివించాలి తీర్చిదిద్దాలి అనే విషయంలో నిపుణులు బంధువులు వీళ్ళందరి సలహాలు కూడా తీసుకొని ఆ ప్రకారం చేద్దామని చెప్పి నిర్ణయించుకుంటారు వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో అనేక సంబంధాలు దగ్గరగా వచ్చి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల సంబంధం వెనక్కిపోవడం అనేది జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో నిశ్చితాంబాలు తీసుకున్నాము నిశ్చితార్థం కూడా అయింది అన్న సంబంధం కూడా ఏదో కారణాల వల్ల మళ్ళీ వెనక్కి పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మీ ఆంతరికిక శత్రువులు చేస్తున్నటువంటి పనుల వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుంది ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి ఏలినాసిన ప్రభావం వల్ల కూడాను ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకని తులారాశి వారు ఎనిమిది శనివారాలు సరికి తైలాభిషేకం చేయించాలి అఘోర పాశుపత హోమం చేయించాలి ఇందువల్ల సానుకూలమైనటువంటి మంచి ఫలితాలని పొందగలుగుతారు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తిరిగి వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి గోచరిస్తోంది కొన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లో సంస్థలకు కానివ్వండి లేదా మీకు కానివ్వండి మీ పిల్లలకు కానివ్వండి పేర్లు మార్చాలి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఒక మీ మనసులో చొరబడుతుంది మీరు అనుకున్న విధంగానే పేర్లు మార్చుకొని ఆ విధంగా చేయగలుగుతారు అందువల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం లేకపోయినా నష్టం మాత్రమేమి సంభవించదు ఇదే క్రమంలో ఆలోచిస్తూ మంచి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పురోగమనానికి ఉపయోగపడే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు నిర్లక్ష్యం చేశారనేటువంటి అపవాదు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కార్యాలయంలో మీరు ఎంత కష్టపడి పనిచేసినప్పుడు కూడాను దానికి తగినటువంటి ఫలితం ఉంటుంది లేదని నేను చెప్పట్లా కానీ పనిచేయని వాళ్ళకు కూడా మీకు మీకు వచ్చినటువంటి సౌకర్యాలు వస్తాయి మీకు వచ్చే డబ్బు వాళ్ళకి వస్తుంది ఇక కష్టపడ్డ నాకు కష్టపడినటువంటి సోమరిపోతులు వాళ్ళకి ఒకటే ప్రయోజనమా అసలు ఈ ఉద్యోగం చేయటం అవసరమా ఈ సంస్థలో ఉండటం అవసరమా అనేటువంటి ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతాయి మానసికంగా మీరు ఎంతగానో ఇబ్బంది పడతారు బాధపడతారు వేరే కంపెనీల అవకాశం కోసం మీరు చూస్తారు మంచి అవకాశం వస్తుంది ఆ వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా మీరు వినియోగించుకోగలుగుతారు అదేవిధంగా కీర్తి పద్ధతులు సంపాదించడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు అంతగా ఫలించే పరిస్థితిగా గోచరించట్లేదు ఈ విషయంలో అనవసరంగా ధన వ్యయం మాత్రం చేయటం అనేది చెప్పదగిన సూచన కాదు వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వారాంతంలో వచ్చే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది ముఖ్యంగా మగ పిల్లలకు సంబంధించిన విషయంలో పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో పెళ్లి సంబంధం కుదిరే పరిస్థితిగా గోచరిస్తోంది చాలా సంతోషపడతారు అదేవిధంగా పునర్వివాహ సంబంధమైన విషయ వ్యవహారాలు కూడాను సానుకూలపడతాయి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను నాగసింధురాన్ని ధరించండి సిద్ధగంధంతో మహాతీర్థం పొడితోటి దేవతకు కానీ మీ ఇష్టమైన దేవుడికి కానీ అభిషేకం చేయండి మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి సుమంగడి పసుపుని పూజల్లో వాడండి మీరు కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు అందువల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది ఈ తులారాశి వారికి వైలెట్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఏదైనా పనిమీద వెళ్ళేటప్పుడు గురువారం నాడు కానీ శుక్రవారం నాడు కానీ వైద్యం వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి వృశ్చిక రాశి వారికి కూడాను ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి జన్మ రాశిలో నడుస్తున్నటువంటి శనిగ్రహం కారణం చేత ఏలిన్నాడు ప్రభావం చేత అనవసరమైన విషయాలను చేపెట్టి నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తాతలు తండ్రులు ముత్తాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వా వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినటువంటి అనుభవంగా వచ్చినటువంటి ఆస్తులు కానివ్వండి వ్యాపారాలు కానివ్వండి కొంత స్తబ్దతగా ఉంటాయి మీరు కొనుగోలు చేసినటువంటి 
భూమిని అమ్మటానికి మీరు ఎంతగానో కష్టపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి ఉన్నో ఉదాహరణగా పది లక్షలు పెట్టి మీరు స్థలం కొంటే దాన్ని ఐదు లక్షలకు అమ్ముదా ఉన్నా కానీ కొనేవాడు దొరకడు మారినటువంటి సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల ఇతరత్ర కారణాల వల్ల ఆ విధంగా రేటు పడిపోవటం అనేది జరుగుతుంది మీరే కాదు ఎవరు కూడాను ఆ రేటుకి అమ్మరు దాన్ని అలాగే ఉంచుతాం రేటు వచ్చినప్పుడు అమ్ముదాం అనే పద్ధతిలో మీరు భావిస్తారు నలుగురితో పాటు నారాయణ పది మందితో పాటు గోవింద అనేటువంటి పద్ధతిని అవలంబిస్తారు ప్రతి విషయంలో కూడాను ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చెప్పని ఆలోచించి ఆ రకంగా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు సంతాన పురోగతి విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోయినప్పుడు కూడాను వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాల గురించి కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి కానివ్వండి కొంత ఆందోళన పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తుంది అయితే మీరు ఆందోళన పడే స్థాయిలో అక్కడ వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు ఏమీ ఉండవు ఇదంతా కూడా మీ భ్రాంతి అనవసరమైనటువంటి ఇది దాంతో మానసికమైనటువంటి ధైర్యాన్ని మాత్రం కోల్పోవద్దు మంచి జరుగుతుంది సందేహం లేదండి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం ఉన్నాను దైవికమైన పొడితోటి ఉదయ సాయంత్రం గృహంలోనూ వ్యాపార ప్రదేశంలోనూ ధూపం వేయండి మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి సర్వదైద్యాలు పోతాయి అరిష్టాలు పోతాయి చాలా మంచిది అదేవిధంగా ఎనిమిది శనివారాల సరికి తైలాభిషేకం చేయించి అఘోర పాసుపతి హోమం చేయాలి వృశ్చిక రాశి వారు ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తేదీ వరకు కూడాను జన్మరాశిలో వృశ్చికంలో శని ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ప్రభావం మీకు అనుకూలంగా ఉండటం కోసం అనుకున్న పనులు విజయవంతం కావడం కోసం ఈ అఘోర పాసుపతి హోమం చేయటం అనేది తప్పనిసరిగా చెప్పదగినటువంటి సూచన ఒకవేళ శక్తి లేని వాళ్ళు కాలభైర వాస్తకాన్ని పట్టించండి మరింత మంచి ఫలితాలు మీకు సంప్రదిస్తాయి అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో మీ అంచనాలు ఫలిస్తాయి అందులో ఇతరుల యొక్క ప్రమేయం బంధువుల యొక్క ప్రమేయం దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మీ స్నేహితుల ప్రమేయం అన్నీ కూడాను కలిసి మీకు ఒక మంచి శుభకార్యాన్ని కుదిరే విధంగా చేయగలుగుతారు అయితే మన శక్తికి మించి మనం ఖర్చు పెట్టగలమా చేయగలమా అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు అన్ని రకాల విషయాల్లో కూడాను ఎలాంటి లోటు లేకుండా సక్రమంగా చేయగలుగుతాం అనేటువంటి నమ్మకం కలిగే విధంగా అందరూ ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని చెప్తారు చేస్తారు కూడా అందులో మీకు ఎలాంటి సందేహం వద్దు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలతోటి మీ భార్య కొంత విభేదించేటువంటి పరిస్థితులు గోచరిస్తున్నాయి అందుకని వాళ్ళకు కూడాను మానసికమైనటువంటి అప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించకుండా వాళ్ళ మాటలు కూడా వినటం మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయటం చెప్పదగినటువంటి సూచన ఒకవేళ ఏదైనా పని చేయలేకపోతే అది సౌమ్యంగా చెప్పండి పద్ధతిగా చెప్పండి ఇందువల్ల వచ్చే నష్టాలు లాభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వివరించి చెప్తే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళే తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటారు లేని పక్షంలో మీ నిరంకుశంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మీ ఇంట్లో వాళ్ళని ఏమి పట్టించుకోవట్లేదని వృత్తి ఉద్యోగాలకి తాళి కట్టారని రకరకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళు మన గురించి ఆ విధంగా అనుకోవటం అనేది సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే కలకంట కంట కన్నీ లొరికిన సిరి ఇంట్లో ఉండదు అంటారు పెద్దలు ఎప్పుడు కూడాను ఏ సందర్భంలో కూడాను ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కానీ భార్య కానీ ఎవరైనా సరే కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి మాత్రం పొరపాటు కూడా తీసుకురావద్దు ఇది వృశ్చిక రాశి వారికే కాదు అందరికీ ఇది వర్తించేటువంటి అంశం ఆడవాళ్ళు ఎక్కడైతే కన్నీళ్లు పెడతారో అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉండదు అక్కడ దరిద్రం తాండవం ఇస్తుంది ఇది శాస్త్రాల్లో పురాణాల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడ్డ విషయం అందుకని వీలైనంత వరకు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని మీ మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేయండి ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళ కన్నీళ్లతోటి ఆడవాళ్ళ ఉసురుతోటి ఎన్నో సామ్రాజ్యాలు పోయినాయి సంస్థలు పోయినాయి ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు పోయారు ఇలా ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి ఘటనలు జరుగుతాయి అందుకే స్త్రీలు సంతోషంగా ఉంటే ఆ ఇల్లు కానివ్వండి ఆ ఊరు కానివ్వండి ఆ ప్రాంతం కానివ్వండి అభివృద్ధి చెందుతుంది పచ్చగా ఉంటుంది లేకపోతే ఎండుగడ్డి మాదిరిగానే తయారవుతుంది ఇది నేను వ్యక్తిగతంగా కనుక్కొని చెప్పిన విషయం కాదు ఇది వేదాల్లోనూ పురాణాల్లోనూ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కలకంటి కంట కన్నీరుకిన సిరి ఇంట ఉంటుంది అంటారు పెద్దలు అని అందుకని ఒక ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మంచి విషయాలన్నిటి కూడాను ఆకంటింపు చేసుకుని వాటిని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి దీపావళి పండుగ రోజున అష్టములుగా తేలంతో అదేవిధంగా లక్ష్మీతావర వస్తులతో దీపాలు వెలిగించండి మానసికమైన ప్రశాంతత అదేవిధంగా ఐశ్వర్యం 
కలుసుబాటు ఇలాంటివన్నీ మీకు సంప్రదిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి ధనసు రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది విద్యా సంబంధమైన విషయాలు పోటీ పరీక్షల సంబంధ విషయాలు సానుకూల పడతాయి నిరుద్యోగులైన విద్యావంతులకు మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది పోటీ పరీక్షల కోసం మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా అనుకూలిస్తాయి చార్ట్ అకౌంటెన్సీ కానివ్వండి ఎంబీఏ కానివ్వండి సివిల్ సర్వీసులు కానివ్వండి వీటిలో మొండిగబడ్డ వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సానుకూలమైన గతిలో నడిచేటువంటి పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది వీసా కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి స్టాంపింగ్ కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి దూర ప్రాంతాలు వెళ్ళాలి చదువుకోవాలి అక్కడ అనేటువంటి భావంతో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది అదేవిధంగా ఉద్యోగ పరిత్రాలు చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడాను ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేనటువంటి మంచి ఉద్యోగం దొరికే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది గ్రీన్ కార్డు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా దాదాపుగా సానుకూలపడే విధంగా వాతావరణం గోచరిస్తుంది అందుకు సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రెస్ మీకు అందుతుంది వివాహాది శుభకార్య విషయంలో సహాయం చేస్తామని చెప్పి ఇతరులకు మాటిస్తారు మీరు సహాయం చే వాళ్ళ వివాహం కుదిరే సమయానికి మీ దగ్గర ఉండవు డబ్బులు ఉండవు అయినప్పటికీ కూడాను అప్పు చేసి వాళ్ళకి మీరు సహాయం చేస్తారు అన్నటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవడానికి సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకొని ఎవరైతే నష్టపోయారో ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో వాళ్ళకి తగిన న్యాయం చేయాలి నాకు సంక్రమించిన అధికారంతో అని మీ నిర్ణయిస్తారు సంతాన సంబంధమైన విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఏవి లేవు కొంత స్వల్పమైన ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ అవి పెద్ద చెప్పుకోదగినటువంటి స్థాయిలో మిమ్మల్ని బాధించవు ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను ప్రతి విషయంలో కూడా కళ్ళతో చూసి మీరు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం ఎవరు పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు చూసిన వాళ్ళు చెప్పారు అని అలాంటి నెప్పా పెట్టద్దు ఎందుకంటే ప్రతి విషయం మీరు చూసుకొని పరిశీలన చేసుకొని మీ అంతరాత్మకి ఇది చేయాలని చెప్పి అనిపిస్తే ఆ విధంగా చేయండి భాగస్వాముల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడవద్దు ఇతరుల మీద మీరు ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణ వచ్చే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది అందులో కొంతవరకు నిజం కూడా ఉంది క్రమశిక్షణ అయితే జీవితాన్ని గడపాలని చెప్పిన ఆలోచిస్తారు కానీ విందులకి వినోదాలకి కొంత ఆకర్షితులు అవుతారు జరిగిన విషయాల గురించి ఆలోచించే కన్నా భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి అవకాశాలు వాటిని ఏ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే విషయం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచన చేసి నిర్ణయిస్తారు అదేవిధంగా మీకు రావాల్సినటువంటి ధనం ఏదైతే ఉందో అది మీ చేతికి అందే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది కోర్టు తీర్పులు కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి మధ్యవర్తి పంచనామాలు కూడా మీకు అనుకూలిస్తాయి అందులో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు ప్రతి విషయంలో కూడాను ప్రతి వాళ్ళకి జవాబుదారీగా ఉండటానికి మీరు ఏమాత్రం ఇష్టపడరు ఆ కోణంలో ఆలోచించే మీకు లభించినటువంటి ఒక పోస్టు ఏదైతే ఉందో నాకు అక్కర్లేదని చెప్పని రిటర్న్గా రాసి ఇచ్చేస్తారు అక్కడ కూర్చున్నప్పటి నుంచి ప్రతి వాడికి సమాధానాలు చెప్పాలి సలహాలు చెప్పాలి ఉన్నతాధికారం ఉన్నా కానీ మనం ఏమి ఎంజాయ్ చేయలేని పరిస్థితి అట్లాంటి సీటు మనం కొద్దని చెప్పని నిర్ణయం తీసుకుంటారు కొన్ని విషయాలు కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద విషయాలు కానివ్వండి కుటుంబ సభ్యులతో కూర్చొని మాట్లాడి చర్చించి అందరూ కూడా ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ధనసు రాశి వస్తాత్తు రాష్ట్రాధిపతి అనేటువంటి గురువు దశమ స్థానంలో కర్మ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు చేపట్టిన కార్యక్రమాలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తుంది కాకపోతే ఏలిన్నాడు శని నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ ధనసు రాశి వారు కూడాను ఎనిమిది శనివారం సరికి తైలాభిషేకం చేయించి అఘోర పాశుపత హోమం చేయండి అఘోర పాశుపత హోమం చేయించలేని వాళ్ళు కాలభైర వాస్తగాన్ని చదువుకోండి మరింత మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఈ ధనసు రాశి వారికి మెరూన్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు బుధవారం నాడు కానీ గురువారం నాడు కానీ వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన 
పూజా సామాగ్రైనా పురోహితులైన www.epoojastore.com ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి 8096838383 కి కాల్ చేయండి మకర రాశి మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంది స్థిరాస్తుల్ని చరాస్తుల్ని కొనుగోలు చేస్తారు విలువైనటువంటి ఆభరణాలని కొనుగోలు చేస్తారు గతంలో పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి పెట్టుబడులు రెట్టింపు అవుతాయి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో లాభాలు మిగులుతాయి నిర్మాణ సంబంధమైన విషయాలు చేసేవాళ్ళకి నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నవారికి సానుకూలమైన ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ప్రతి విషయంలోనూ లంచాలు ఇవ్వటం అనేది ఆనవాయితీగా మారిపోతుంది నీతి నిజాయితీగా పనిచేసినా కానీ లంచాలు ఇస్తే కానీ బిల్స్ చేతికి రానటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తుంది మిగిలిన వాళ్ళలాగా మీరేమన్నో అక్రమాలు చేసి తప్పుడు కట్టాలి కట్టలేదు ఆ ఉన్న రూపాయి ఏదో వచ్చింది నిర్మాణం బాగుండాలని ఉద్దేశంతో సగ్గా చేశారు అయినప్పుడు కూడాను మీరు లంచాలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మనకు మిగిలేది ఏమీ లేదు వచ్చిందంతా కూడాను లంచాలకే పోయిందని చెప్పని భావిస్తారు గుడ్ విల్ దక్కితే చాలే అనేటువంటి పద్ధతిలో నడుచుకోవటం అనేది జరుగుతుంది వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో మీరు అనుకున్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సానుకూల పడతాయి అదేవిధంగా సంతాన సంబంధమైన విషయాల్లో ఏ దిగులు లేదు వాళ్ళ పురోగతి బాగుంటుంది కుటుంబంలో మరొకరి సంపాదన పెరుగుతుంది మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది అదేవిధంగా కళా సాహిత్య రంగాల్లో ఉన్నవారికి గుర్తింపు లభిస్తుంది టీవీ రంగంలోనూ సినిమా రంగంలోనూ ఉన్న టెక్నీషియన్స్కి ముఖ్యంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఈ వారం మంచి అవకాశాలు కలిసి వచ్చేటువంటి పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది యూనియన్ కార్యక్రమాల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటారు అందువల్ల కొంతమంది వ్యక్తులకి దూరం అవుతారు కొన్ని త్యాగాలు చేయడానికైనా మీరు సిద్ధపడతారు కానీ ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడాను శత్రువర్గం తోటి రాజీ పడేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో అది దగ్గరికి వచ్చినా కానీ మీరు మాత్రం దాన్ని కాలు తంతారు వాళ్ళు నేను తెచ్చుకోవాలి అంతేగాని ఈ రాజీ చేసుకోవటం మిగతా వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఫలంగా పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను వీళ్ళ వీళ్ళ తరఫునే పోరాడతానని చెప్పని ఒక వర్గానికి మీరు అండగా నిలుస్తారు ఎన్ని రకాలైనటువంటి పరలోపాలకు గురి చేసిన మీరు మాత్రం స్థిరంగా ఉంటారు అదేవిధంగా పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలు సానుకూలంగా ఉన్నాయి మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను నాగసింధులాన్ని తరించడం అష్టముల కథలంతో దీపారాధన చేయటం చెప్పదగినటువంటి సూచన అదేవిధంగా ఎగుమతి దిగుమతి వ్యాపారాలకు సంబంధించిన లైసెన్సులు అందు సంబంధించిన వ్యాపార వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా సానుకూలపడి ఒక కొలిక్కి వచ్చే విధంగా గోచరిస్తుంది ప్రతి నిమిషం కూడాను ఖాళీగా కూర్చోకుండా ఏదో ఒక విషయం గురించి ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకొని వాటిని అమలు చేస్తారు అర్ధరాత్రి పూట వచ్చేటువంటి నా ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలిసి వస్తాయి వాటినే మీరు అమలు చేస్తారు ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను కుటుంబ పెద్దగా మీ మీద ఉన్న బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నెరవేరుస్తారు పెద్దలు వృద్ధులు తల్లి తండ్రి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విషయంలో ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా వాళ్ళని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటారు వాళ్ళ ఆశీస్సుతోటి కార్యక్రమాలని మీరు పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు సమాజంలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు పెద్ద మనుషులుగా చలామణి అవుతున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీ విషయంలో అన్యాయమైనటువంటి తీర్పులను ఇస్తారు వాటిని అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మధ్యవర్తి పంచనామాకు వెళ్తే ఇదా జరిగేది వీళ్ళు వీళ్ళు ఇన్నాళ్ళు న్యాయాన్ని ఈ రకంగానే ఉద్ధరించారా నా దాకా వచ్చినప్పటికి ఈ రకమైన అన్యాయం ఏంటి అని మనసు బాధపడుతుంది కానీ ఏమి చేయగలిగింది లేక మీకు వచ్చిందే తీసుకుంటారు వాడు చెప్పినటువంటి పంచాయతీలు చెప్పినటువంటి విషయాలని మీరు ఆమోదిస్తారు ఎందుకంటే క్రమశిక్షణాయుతోన పద్ధతిలో వెళ్తున్నటువంటి ఒక సమాజానికి మనం ఒక్కడం ఎదురేటం దేనికని మీరు త్యాగం చేస్తారు నమ్ముతారు ఈ మకర రాశి వారికి ఈ వారం బిస్కెట్ కలర్ బాగుంది అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు బుధవారం నాడు కానీ శుక్రవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైన డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ కి కాల్ చేయండి కుంభరాశి వారికి వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది 
ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో మాత్రం కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సంతాన పురోభివృద్ధి మీరు ఆశించే దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంతమంది చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని తిక్కరించి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం మీ మనోవేదన కారణమవుతుంది ఎంతనో ప్రేమ పెంచుకున్న చోట పెంచి పోషించేటటువంటి వాళ్లే ఈ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారా మా మాటను ఖాతరు చేయరా మా పెద్దల కానీ కూడా విలువీరా అనేటువంటి బాధ పడాల్సిన పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఏది అయినప్పటికీ భగవంతుడు గొప్పవాడు మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వ్యవహారాలన్నీ కూడాను సక్రమంగానే నడుస్తాయి వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో మార్పులు వస్తాయి మీరు చెప్పిన విధంగానే అంతా సక్రమంగా జరుగుతుంది వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో మీరు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు ఎదిగినటువంటి ఫలితం ఈ వారం కుదురుతుంది మంచి సంబంధం వస్తుంది అదే అంతేకాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి సంబంధం రావటం మీ మానసికమైనటువంటి సంతోషాన్ని కారణమవుతుంది ఇక్కడ మానసిక సంతోషం కంటే కూడాను ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ పూర్తి అయిపోయిందిలే అనేటువంటి విధంగా చేతులు దులుపుకునే విధంగా మీ పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాడు సంబంధాలు తిరస్కరించిన మీరు తిరస్కరించినట్టుగానే ప్రజలకు చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకని గొంతెమ్మ కోరికలు మాత్రం తీరవు అదృశ్యవశాత్తు గొంతెమ్మ కోరికలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడాను ఈ వారం పెళ్లి సంబంధం మంచిగా కుదిరే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది మగ పిల్లల పెళ్లి విషయంలో మాత్రం కొంత ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇప్పటికే భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విషయంలో కొన్ని చట్టపరమైన విషయాలు ఒక దరికి వచ్చే పరిస్థితిగా చివరి తీర్పుకు వచ్చే విధంగా గోచరిస్తుంది ఇది కొంతమందికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అంతేకాకుండా రేపు రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు తేదీ నుంచి శని ఏకాదశంలోకి వస్తాడు శని ఏకాదశంలోకి వచ్చిన తర్వాత కుంభరాశి వారికి అన్ని విధాలుగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రెండున్నర సంవత్సరం పాటు రాజయోగాన్ని మీరు అనుభవించగలుగుతారు ప్రతి విషయంలో కూడాను మీదే పైచే అవుతుంది కాకపోతే రాబోయేటువంటి మంచి రోజుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటి నుంచే మీరు మంచి అవకాశాలని వెతుక్కోవటం మంచి వాటిల్లో పెట్టుబడిగా పెట్టడం సన్నిహితులు భాగస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కలుపుకొని ఏం చేయాలని చెప్పి ఆలోచించడం ఇప్పటి నుంచే హోంవర్క్ చేయటం అనేది చాలా చెప్పదగినటువంటి సూచన ఎందుకంటే ఆ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో మీరు బాగా ఎదిగితే జీవితంలో స్థిరపడిపోతారు కనుక ముందుగా మీరు ఈ రకమైనటువంటి ఒక ప్లాన్ వేసుకొని ఒక రూట్ వేసుకొని దాని ప్రకారం మీరు వెళ్తే చాలా లబ్ధి పొందగలుగుతారు కుటుంబ పురోగతి బాగుంటుంది అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అదేవిధంగా వ్యాపార సంబంధమైన విషయాలు నిర్మాణ సంబంధమైన విషయాలు సివిల్ సర్వీసులకు సంబంధించిన విషయాలు చార్ట్ అకౌంటెన్సీకి సంబంధించిన విషయాలు ఎంబీఏకి సంబంధించిన విషయాలు విదేశీయాలకు సంబంధించిన విషయాలు విదేశాలు చదువుకోవడానికి ఉద్యోగం చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా సానుకూల పడతాయి గ్రీన్ కార్డ్ లభించే పరిస్థితి స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది ఏది అయినప్పుడు కూడాను అనేక రోజులుగా పెట్టుకున్నటువంటి ఆశయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెరవేరుతున్నందుకు మీకు సంతోషం కలుగుతుంది మనం చేసినటువంటి దాన ధర్మాలు కానివ్వండి చేసినటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఈ విధంగా ఉపయోగపడ్డాయని భగవంతుడికి కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటారు నేను ఇది సాధించాను నా గొప్పతనం అనేటువంటి నా ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు ఏనాడు మీరు మాట్లాడరు ప్రతి విషయానికి దైవానుగ్రహంలో వచ్చిందని చెప్పని మీరు వినయంగా భావిస్తారే తప్ప వేరే విధంగా మీ గొప్పతనం గురించి చెప్పుకోరు ఈ కుంభరాశి వారు ప్రతిరోజు కూడాను సిద్ధగంధంతో అభిషేకం చేయడం చెప్పదగిన సూచన అదేవిధంగా సుమంగళి పసుపుతో పూజా కార్యక్రమాలు చేయటం మీరు వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగించుకోవటం దాంతో కూడా దేవతలకి దేవుళ్ళకి అభిషేకం చేయటం చెప్పదగినటువంటి మరొక సూచన ఇందువల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి ముఖ్యంగా దీపావళి రోజున అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి అష్టములు కాత ఎలితో దీపారాధన చేసి లక్ష్మీ తామర ఒత్తుల్ని ఉపయోగించి ఆ కార్యక్రమం చేయండి తర్వాత అమ్మవారికి పాయసాన్ని నివేదనగా నివేదనగా పెట్టండి ఆ ప్రసాదం అందరికీ పంచండి మంచి ఫలితాలు మీకు సంప్రదిస్తాయి ఈ కుంభరాశి వారికి థిక్ గ్రీన్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు గురువారం నాడు కానీ శనివారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ 